。大家好，今天我们来做一套三十分钟的站立燃脂运动，不需要多大的空间，也没有跑跳，不用担心会有噪音打扰到别人。每个动作做起来都很简单，发力点很容易找到，对新手很友好，而且强度中等，燃脂效果很好。不管你是小基数还是大基数，都很适用。世界卫生组织 WHO 建议，我们现代人需要每周进行一百五十分钟的中等强度运动，或者七十分钟的高等强度运动，运动频率是建议每周不少于五天。而且呢，还有报道说，三十分钟以上的中等强度运动会刺激一种快乐激素——内啡肽的分泌，提升我们的幸福感，也更有利于我们在运动上的自律和坚持。所以，我们就来赶紧开始今天的运动吧，更好的自己在向我们招手呢。好，首先我们来做一个热身，双脚分开，尽可能宽一些，左右侧弓步，同时手臂向前转动，我们转十五下左右。好的，换方向，往后转动手臂，也是十五下左右。好，再来左右手抽地，可以感受到腿部更强的拉伸感好，接下来做踢臀，膝盖往后走，尽量让脚后跟踢到臀部。好的，再来一个高抬膝，膝盖要尽量抬高，腹部要收紧用力，注意呼吸。今天我们所有的动作都是用力的时候，嘴巴往外呼气，还原的时候鼻子往里吸气。听好了呀，是用力的时候往外呼气，还原放松的时候吸气，跟大家平时不运动时习惯的那种呼吸方式是相反的。好，热身结束，我们来开始第一个动作：左右并步加外展推手和上推手。注意把肩膀打开，背挺直，小腹收紧，手臂要保持用力。好，下一个动作我们来做欢快后踢臀加抬臂。我们做这类动作的时候，要让自己脚底有弹力，落地也要尽量轻，这样会有更好的锻炼效果，也会减小对膝盖的冲击力。想要做到脚步轻盈，就需要募集核心，也就是你的腹部、腰背和臀部都要始终发力来协助完成动作。And then you looked at me when I fell down. You picked me up up off the ground. And that moment then, I knew we'd have the summer of our lives together. Was first love. 好的，休息一下。下一个动作是高抬膝，膝盖要尽量抬高，抬起时脚尖也要绷直，腹部收紧，背挺直。动作我们可以做快一些，燃脂效果会更好。
好的，动作结束，休息一下。接下来我们腿往体侧伸直，脚尖绷直，腿尽量抬高，同时手在头正上方击掌，注意腰腹和臀部都要用力。腿抬起时，上半身保持稳定，不要往对侧歪。腿抬起时呼气，落下时吸气。Above the ground, and that moment then, I knew we'd have the sum of our lives together. Was first love, I was out of hell. Let me tell you, baby, this is not a game. Let me tell you, darling, you are not the same. Let me tell you everything that I need to say, 'cause you are not. Okay, rest a minute. Next exercise: lunge, hold back. Exhaling with the same force, use the lunge to lift the hips up to lift the right leg up to the right side. Right leg is lifted up, do not lift the right leg. Use the right leg to lift the right leg. Use the right leg to lift the right leg. Use the right leg to lift the right leg. 好的，休息一下。接下来我们做深蹲，双脚分开，比肩略宽，脚尖和膝盖冲前，并且第二、第三脚趾要对齐膝盖。先启动臀部往下蹲，再带动膝盖弯曲。注意往下蹲时吸气，还原站起时呼气。我知道不少朋友都很怕深蹲，但是你不蹲，不知道自己臀腿的肌肉有多么弱。这么无力的下肢肌肉又怎么能维持我们正常健康的体态呢？所以一定要蹲，做不了深蹲，我们可以开始蹲的浅一些，坚持做一段时间就好了。大家也不要担心腿会粗哈，自重深蹲长不了多少肌肉，综合来看绝对是利大于弊的，我们就踏踏实实的蹲就好了。好的，深蹲结束，大家都非常棒。现在是不是心率有点上来了？所以下面给大家安排了一个简单一点的动作，左右并步，来放松一下。注意把肩打开，背挺直，不要含胸驼背，腹部也要保持收紧发力。好的，接下来我们再来做一个高抬腿、膝架击掌的动作，注意腹部收紧发力，来带动膝盖抬高。击掌时上半身尽量挺直，不要含胸驼背，腿抬起时呼气，还原时吸气。好的，我们休息一下，接下来做一个招财猫的动作。手掌抬起时，脚尖抬离地面；手掌放下时，脚尖着地，脚后跟抬离地面。腹部和臀部都要一直收紧发力，来保持身体的平衡。注意呼吸，用力时呼气，还原时吸气。动作可以做得慢一些。
。好的，休息一下，接下来我们再来做一个深蹲加往上伸手和往下屈体的动作。往上伸手时，胸廓往后打开，背挺直；往下屈体时，腿尽量伸直。动作做慢一些，把每个动作做到位。Um, 好的，休息一下，接下来依旧是一个比较轻松的动作，原地登山步，让大家来缓解一下这个深蹲带来的压力。注意脚后跟往上抬起时，要尽量远的抬离地面，感受我们脚掌还有腿部的拉伸感。上半身挺直，不要含胸驼背。我们也可以同时来做一个改善体态的动作，手这样扶在腰部，掌心用力往里推，肘部尽量往后走，用力让两个肩胛骨相互靠近，这样肩膀就打开了，背挺直了。好的，这个动作结束了，接下来我们来做一个屈膝左右并步，这也是一个相对轻松的动作。手臂要伸直，腹部和臀部都要一直收紧发力。到这里，我们今天的动作就完成一大半了，大家都非常棒，要继续坚持下去，加油！好的，动作结束，休息一下。接下来我们做一个这样往上提膝，然后前踢腿的动作。膝盖上提和腿往前踢出时，都要往外呼气，同时腹部收紧发力。注意膝盖尽量抬高，往前踢腿时，腿伸直，背也要挺直，不要含胸驼背。好的，这个动作结束了，大家休息一下。接下来我们做一个很有意思的动作，大家可以想象地面上有一个离地七厘米左右的绳子，我们要这样跨过去，然后再跳回来，反复跳动。注意跳的时候要募集核心一起发力，来尽量跳得高一些。落地的时候也要尽量的轻，这样收身效果会更好，也会保护我们的膝盖。好的，这个动作结束。刚才跳了这五十秒，大家是不是心率都上来了？所以我们就休息一下，来做一个静态的手脚画圈，手臂保持伸直并用力，腿伸直，脚尖绷直，圆要画的尽可能的大一些。腿往外画时呼气，收回的时候吸气，脚往外画圈时要收紧核心发力，来保持身体的稳定。
。好的，换到另一侧做同样的动作。画圆时，手臂和腿伸直，脚尖绷直，圆画的尽可能的大。腿往外画时呼气，收回的时候吸气。腰腹和臀腿一直都要保持收紧发力。大家做的都非常棒，我们动作慢慢做就好，不要着急，把动作做的标准一些更重要。我们大家一起加油！好的，休息一下，接下来我们再来做一个深蹲。不过大家不要害怕啊，我们可以蹲慢一些，慢慢蹲，慢慢起。蹲的时候注意膝盖要和第二、第三脚趾冲齐，不要往里扣。如果你控制不了自己往里扣膝盖的话，那是因为你臀中肌太弱了，不能很好的稳定骨盆和膝盖。建议可以加一个弹力带在膝盖上面来做深蹲，内扣会改善很多。大家坚持住哈、啊，还有几秒钟就结束了，不要放弃，加油！好的，深蹲结束，接下来还是一个轻松一点的动作，像这样前后走动的同时做肩环绕，往前走时往前绕，往后退时往后绕。好的，休息一下，接下来是一个有点好玩的动作，高抬膝，然后用脚后跟的外侧来踢我们的手，膝盖尽量抬高，脚也要尽量弹起来，落地时也要尽量的轻。大家加油！到这里有难度的动作基本都完成了，后面都是一些比较轻松的动作了。大家坚持住，加油！好的，休息一下，接下来我们在体前和体侧分别高抬腿，注意腰腹、臀腿要一起用力，腿尽量伸直并绷直脚尖。腿抬起时，身体保持稳定，不要后仰，也不要往一侧歪。腿抬起时，往外呼气，还原时吸气。好的，动作结束，接下来我们来做这样一个弓步上提膝碰肘的动作。
，腹部收紧发力，膝盖尽量提高，往上抬腿是呼气，还原是吸气。想要保持身体的平衡和稳定，尤其需要你的臀肌和腰腹也要用力，跟腿一起来完成动作。大家加油！好，换到另一侧做同样的动作，腹部要收紧，臀腿一起用力，腿抬起是呼气，放下是吸气。好的，休息一下，接下来我们再来做一个相对比较轻松的动作。这样在侧点地的同时，手往上举起，手抬起时，嘴巴往外呼气，手放下时，鼻子吸气，腹部也要保持收紧发力。好的，休息一下。接下来我们单腿站立，身体略往前倾，手臂摆动的同时，另一条腿以脚后跟为主导，用力往后蹬出，直至腿伸直。腰腹和腹部也要用力，和支撑腿一起来保持身体的平衡。如果你觉得有难度的话，也可以手扶着墙或者是椅子来完成动作。好的，换到另一侧，同样的动作，三十秒，手臂摆动起来，这样一来是可以燃烧热量，再来还能帮助你保持身体的平衡。这个动作会很好的锻炼臀肌和大腿后侧，可以改善膝超伸和骨盆前倾等体态问题。好的，我们再来做一个夹臂提踵的动作，手在往上滑动和还原的过程中，两个手掌根都要始终非常用力的相互挤压，肘部抬起至略低于肩部即可，同时脚后跟也要尽可能远的抬离地面，然后还原。手往上滑动是呼气，还原是吸气。好的，休息几秒钟，我们再来做一个体前手臂和脚的交叉。动作要点就是手臂和腿都要尽可能伸直，脚尖也要绷直，腰腹保持收紧用力。这也是今天倒数第二个动作了，马上就要结束了，大家都非常棒，坚持住，加油！
。好的，休息一下，接下来我们来做一个前弓步，双脚之间距离尽可能的远，上半身保持挺直，往下坐，然后还原。这是今天最后一个动作了，大家坚持住。上半身保持垂直于地面，尽量下压至前侧腿、大腿平行于地面，臀部和腰腹也要一直用力，可以帮助保持身体的平衡和更好的完成动作。往下压时吸气，还原时呼气。Brings me to my knees. The drug I just cannot beat. It's a rare affection. Sick of fake lovers looking for attention. I just need to be. 好的，休息一下，我们再来换到另一侧做同样的动作。上半身要挺直了，不要前倾，这是最后一个动作了。大家坚持住，不要放弃哈！运动是很公平的，你付出了多少，就一定会得到多少的回报。所以加油！好了，动作结束了，大家都非常棒。现在我们再来做一下拉伸。首先，一条腿屈膝，另一条腿伸直，脚跟着地，脚尖往上翘，上半身缓缓下压，感受腿部的拉伸感。好的，换到另一侧，同样的方法拉伸。今天的运动有比较多的锻炼到大腿和小腿，所以大家一定要好好的拉伸。最好的话是再加上泡沫轴的按摩，这样可以避免腿部的充血和肿胀，也会让腿部的肌肉线条更纤细、更好看。好的，再来左右弓步拉伸一下大腿内侧。前面我们刚提到的泡沫轴按摩的运动，我之前也有分享过，大家可以去看。除了有告诉大家怎样按摩之外，我还有讲为什么要这样按摩。我觉得这个更重要。好的，换到另一侧。好，再来换一下方向。好的，换到另一侧。好，再来放松一下肩膀，先来往后转动。再往前转动，好，我们再来拉伸一下手臂和肩膀。好的，换到另一侧，同样的方法进行拉伸。再来，一只手去勾出自己的肩胛骨，另一只手抱住肘部，缓缓往下压。换到另一侧，同样的方法进行拉伸。好，再来拉伸一下大腿前侧。站不稳的话，也可以手扶着墙或者椅子来做。膝盖不要往前顶，而是要往后走，大腿是要与地面垂直的。这样可以保证你拉到的是大腿的肌肉，而不是你的膝盖。好的，换到另一条腿，大腿一定要垂直地面来拉伸。因为视频时长的限制，今天没法带大家做一个完整的拉伸，所以下期运动视频我会分享一套全身拉伸运动。它除了有常规的拉伸运动的那些好处之外，它可以帮助大家改善从头到脚的体态问题。好了，那这就是今天的全部运动了，那我们就下期视频见，拜。